Everybody say uh, Amsterdam is the new London, so it's becoming the most international city in Europe, I guess, and there are a lot of international students. En dat is nou net het probleem voor de Amsterdamse universiteiten. Ze trekken aan de bel nadat de afgelopen jaren een flinke toename kwam van internationale studenten. Het allerbelangrijkste is dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan en dat medewerkers te werkdruk echt onacceptabel is inmiddels. Wij krijgen de oververmoeidheid van docenten, te grote groepen, een enorm aantal uren overwerk tot en met 20, 30 procent per week aan toe, houden wij gewoon niet lang vol. Uit cijfers van VNSU, de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten, blijkt dat de Amsterdamse universiteiten in trek zijn. Zo neemt het aantal internationale bachelorstudenten aan de UvA de afgelopen jaren flink toe. Dit jaar alleen al starten zo'n 3200 studenten uit het buitenland tegenover zo'n 4800 studenten uit Nederland. Vorig jaar waren dat er nog maar zo'n 2400. Een stijging van 33% aan internationale bachelorstudenten dus. Bij de VU was er nog een grotere toename van 37% aan internationale studenten. Ik heb meer internationale mensen dan ik met Dutch mensen so far, yes. Echt voornamelijk alleen maar internationale studenten voor mijn gevoel. Ja, yeah. yeah, they are. All of my friends are international, so yeah. Yes. I feel like uh, UFA is geared a lot towards international students. Most of the courses are in English. Jullie hebben de afgelopen jaren flink ingezet om internationale studenten aan te trekken. Konden jullie dit niet voorzien? We hebben een jaar of 15 denk ik geleden internationalisering echt goed op de kaart gezet. Wat wij niet hebben voorzien, gebied de eerlijkheid mij te zeggen, is de enorme toestroom van de afgelopen paar jaar. En wij zijn stevig aan het proberen om te sturen op de instroom. En dat lukt maar mondjesmaat. De UvA overweegt andere maatregelen om het aantal internationale studenten terug te dringen. Stop zetten op de Engelstalige track en studenten daarvoor gaan selecteren. Een numerus fixus zeker in vakjargon. Dus niet op een hele opleiding, Nederlands en Engelstalig, maar uitsluitend op het Engelstalige deel. Ergens de, de soort van conservatieve nationalisme, maar ik denk wel van hey, de, de Nederlanders moeten natuurlijk uh, voorgaan. Aan de andere kant vind ik het natuurlijk ook wel belangrijk dat ook mensen uit andere landen die gewoon de academische waardigheden hebben om, om te kunnen studeren aan de UvA, dat die wel de kans krijgen. Het zou zonde zijn als internationale studenten de plekken van Nederlandse studenten wegnemen. Voor iedere student krijgt de universiteit een rijksbijdrage, een bedrag dat door de Nederlandse overheid is vastgesteld. De afgelopen jaren is de financiering per student flink afgenomen. Zo kregen de universiteiten in 2000 nog zo'n 20.000 euro per student en is dat in 2020 nog maar 14.000 euro. Naar verwachting is de Rijksbijdrage in 2021 iets gestegen en ontvangen de universiteiten rond de 15.000 euro. De Rijksbijdrage per student gaat niet gelijk op met de groei van de internationale studenten. Sinds 2000 is het aantal studenten verdubbeld, maar is er in de Rijksbijdrage een daling van zo'n 25%. Dat merken wij dat de onderwijsbelasting voor medewerkers veel en veel te hoog wordt. En bovendien dat onderwijs en onderzoek uit elkaar gaat lopen. En dat is niet goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.